আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি ভালো আজকে আপনাদেরকে অনেক মজার একটা কাবাব তৈরি করে দেখাবো আর সেটা হচ্ছে টুনা মাছের কাবাব তো চলুন দেখে নেই এখানে আমি একটা মিক্সিং বল নিয়েছি আর এখানে আমি পাঁচটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি এখানে আমি দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণে রসুনের বাটা দিয়ে দিব পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ কুচি করে কাটা এখানে আমি দিয়ে দিব এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আর এক চা চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ লবণ দেওয়ার পর এই উপাদানগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মিশিয়ে নেব এতে করে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাবে খুব ভালোভাবে মাখানোর পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব এক কাপের মতো টুনা মাছ এটা হচ্ছে ক্যানের টুনা মাছ আপনার চালে ফ্রেশ টুনা মাছও সিদ্ধ করে বা ভেজে কাটা ছাড়িয়ে ব্যবহার করতে পারেন এখানে আমি দিয়ে দেবো দুইটা মাঝারি সাইজের আলুকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে ম্যাশ করে নেওয়া যে পরিমাণ টুনা মাছ নেব তার অর্ধেকটা পরিমাণে আলু নেব এখন আলু আর টুনা মাছগুলোকে খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মাখিয়ে নেব খুব ভালোভাবে মাখানোর পর এখানে আমি দিয়ে দিব একটা ডিম ডিমটা এখানে বাইন্ডিং এর কাজ করবে ডিম দেওয়া হলে এই টুনা মাছের মিশ্রণটি একটু নরম হয়ে যাবে যাতে করে আমরা কাবাবের শেপটা খুব সুন্দরভাবে দিতে পারবো এটা একটা নরম একটা মিশ্রণ হবে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো এক চা চামচ পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়িটা আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন গরম মশলা গুঁড়া দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে এটাকে আমি মিশিয়ে নেব এই যে আমার মাখানো হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি কাবাবের শেপ করে তৈরি করব। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কীভাবে আমি কাবাবটা তৈরি করব। আপনারা দেখে বুঝে নিতে পারবেন আপনারা চাইলে একটু বড়ও করতে পারেন একটু ছোটও করতে পারেন আমি মিডিয়াম সাইজের করে কাবাবগুলো তৈরি করে নিচ্ছি আমি আরেকটা কাপ তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এক এক করে সবগুলো কাবাবকে এভাবে তৈরি করে নিব এই যে আমার সবগুলো কাপ তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদেরকে এটাকে ফ্রোজেন পদ্ধতি বলে দিব আপনারা যে পরিমাণে কাপ ফ্রোজেন করবেন সেই পরিমাণে কাবাব একটা প্লেটের মধ্যে একটু ছড়িয়ে নেবে তারপর এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবেন আধা ঘন্টার জন্য যখন এটা একটু শক্ত হয়ে যাবে তখন একটা জিপলক ব্যাগে অথবা একটা বক্সে বই রেখে দিয়ে আপনারা মাসখানেকের মতো খেতে পারেন তবে যেহেতু এটাতে আমি ডিম দিয়েছি তাই এটা বেশি দিন ফ্রিজে রাখা ঠিক হবে না আমি যেহেতু ফ্রোজেন করব না তাই ফ্রোজেন পদ্ধতিটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই এখন আমি একটা প্যানের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে কাপগুলোকে এক এক করে ভেজে নিব কাপগুলো দেওয়া আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি কারণ সেই সময় আমি ক্যামেরাটা অন করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো কাপটা যখন এক পাশটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে তখন ওইটা উল্টে অপর পাশটা খুব ভালোভাবে ভেজে নিব যখন এটা ভাজা হয়ে যাবে তখন এটাকে তুলে নিব এ তো আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি এখন আমি আরো একটা ব্যাচ ভেজে নিব এটাকে আমি শ্যালো ফ্রাই করে নিব খুব বেশি ডুবো তেলে ভাজার দরকার নেই কাবাবটা আপনারা চাইলে পোলাও ভাত রুটি কিংবা শুধু খেতে পারেন আমি তো শুধু শুধু খেতেই বেশি পছন্দ করি এখন আমি এই ব্যাচটাও তুলে নিব
এখন আমি আপনাদেরকে একটু সাজিয়ে দেখাবো আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজে শরীরে খেয়াল রাখবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ